Dialogando con Latinoamérica, Radio Roma Futura punto it, era la música de Bolivia, era el Lucas y el tema Escrúpula. Y sobre los escrúpulos, dice Nietzsche, de sobra es conocida en efecto la falta de escrúpulos de todos los sectarios para componerse su propia apología a partir de su maestro. Y hay un refrán que dice, la calumnia es como una moneda falsa. Muchas personas serían incapaces de haberla emitido, pero la hacen sin circular, sin escrúpulos. Informaciones. Uy, 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 estoy diciendo. Informaciones de la Bolivia en lengua italiana. Evo Morales al ONU. Quiero el uso con diviso pacífico del agua. El presidente boliviano Evo Morales, y cui paese presiede questo mese el Concilio de Sicureza de la ONU, ha hecho una serie de reflexiones que permitan a los Estados evitar que el uso condiviso del agua genere mayores tensiones. Donde fluye el agua, debe fluir el Apache. Seamos estrechamente vinculados con el agua. Dice eh, el presidente, e ha sottolineado que los efectos del cambiamiento climático 
han provocado una crisis que genera nuevas tensiones locales, regionales y e anche globales, que meten a riesgo la estabilidad, la paz y e la seguridad de las naciones. El agua debe avicinar al Estado y e se deben condividir las conciencias y e aviar una colaboración más efectiva con el objetivo de que ci sea un nuevo entendimiento global para preservar y e confirmar las resources hídricas. El presidente boliviano señaló que diversos estados deben abstenerse de adoptar medidas unilaterales que metan a riesgo y e colpiscan los derechos de otros estados en el uso de las resources hídricas transfrontalieras. Questo è stato l'appello del presidente boliviano al presiedere una sessione dell'ONU dedicata al tema dell'acqua dall'ottica della prevenzione dei conflitti che è una delle principali missioni di questo organismo. Para escucharnos en podcast puedes escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerán nuestros programas. Poner me gusta en nuestra página Facebook o pedir la amistad al perfil Facebook de Dialogando con Latinoamérica. Y si deseas enviarnos un mensaje por WhatsApp puedes hacerlo al número 320-6922-565. Aquí en la capital Es tan difícil pedirle una consulta Nadie, nadie Lo que no lo que no Lo que es vida se mueve la silla Yo quiero ver bailar Y hablando de WhatsApp eh, Un saludo De Marcela González Alvarado y de Carlos Pérez Rodríguez, que son de Santo Domingo, pero que nos escuchan desde Miami. Entonces, para Marcela y Carlos, un saludo de Dialogando con Latinoamérica. Misión cumplida en Bolivia. Eh, tenés razón, Lorenzo. Qué fresquete que hace por acá. Dice Lorenzo, dice, inoltre me gira a testa, dice, me, me siento mareado, sí, en la altura, querido, ¿qué le vamos a hacer? No estamos habituados a vivir a esta altura. Y bueno, y ahora nos vamos al aeropuerto del Alto a tomar el avión. Dale, vamos. Sí, Miguelito, una noche más. Nos vamos a tomar el avión al aeropuerto del Alto. Dale, vamos. Y llegamos a Lima, Perú. Y 
En Lima son las 18 y 38. Hace 17 grados y el cielo está parcialmente nublado. Mientras que en la ciudad de Eterna, en Roma, son las 1 y 38, pero ya del jueves 8 de junio hace 19 grados y el cielo está despejado. Sí, Miguelito, el cielo está despejado y tu piano está afinado. La información de Perú. Muro construido en la frontera Perú-Ecuador genera malestar de autoridades y comerciantes locales de ambos países. La construcción de un muro de 4 metros de alto y de 2 kilómetros y medio de extensión en la frontera Perú-Ecuador por disposición del gobierno ecuatoriano como parte del denominado Parque Lineal de Huaquillas ha generado malestar de parte de pobladores y autoridades locales de ambos países. El gobernador de Tumbes, región peruana que limita con Ecuador, Ricardo Flores Dioses, señaló que este muro afecta las buenas relaciones con el hermano país de Ecuador. Ha sido la forma menos indicada para establecer una estructura allí y hay rechazo total de ambos lados. Una, es una separación parecida al muro de Berlín o al de Donald Trump, comentó Flores Dioses. Asimismo, el director de la oficina descentralizada de Relaciones Exteriores en, en Tumbes, Alfonso Paz Roldán, señaló que se supo del inicio de los trabajos porque fuimos alertados por los vecinos. La Cancillería peruana pidió enseguida información y respondieron que construían el parque lineal estipulado en los acuerdos binacionales. Pero consideró que la obra no respeta los acuerdos binacionales. En ningún momento se habló de ningún muro, sí de un parque lineal y una escollera turística en aguas verdes unidas por tres puentes y nunca dividida por un muro como este, puntualizó Paz Roldán. <música> 